അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഡീമിഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പലതവണ പറഞ്ഞാണ് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് എന്ത് ചെയ്യാം വയ്ക്കാം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താമസിക്കാം രണ്ടെണ്ണത്തിലല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വീടുകളിൽ താമസിക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് വീട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കും ഇഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ റെസിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് ഓൺ റെസിഡൻസ് സ്വന്തമായി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗസ് ഓൺ ചെയ്താൽ ആ ഹൗസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ടു സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ആണ് വിച്ച് മീൻസ് രണ്ട് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഹൗവർ എന്നാലും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുമത്രേ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടുവേഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആസ് ഫോളോസ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ല നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണ് പിന്നെ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ മുള കിട്ടുക അത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തീരുമാനം ട്വൻറ്റി ഫോർ എ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്ത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ലോസ് വരും ലോസ് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ മറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് എ വേർ സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ് ബീൻ അക്യൂർഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റിപ്പയർഡ് റിന്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻ പറ്റും ഏതിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രം എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടും പെരാനം മുപ്പതാണ് എന്നാൽ അതിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു മാറ്റം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വേർ സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂർഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് മണി ബോറോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേടിച്ച ഒരു ലോണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടു ലാക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ഷൻ എലിജിബിൾ ആവുന്ന പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ദ അക്വസിഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ഈ ഡേറ്റ് മുതൽ ഏതാണ് ടു ലാക്ക് ദെൻ അടുത്ത ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് നിൽ വാല്യൂ ഷാൾ ബി അലോഡ് ഫോർ ടു സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിന് മുൻപേ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിന് മുൻപേ അഥവാ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലൊക്കെ ഒരു വീടിന് മാത്രമേ സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നില്ല് പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വീടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് തിയറി കണ്ട് ഞെട്ടരുത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണ് റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വയ്ക്കുക ദാറ്റ്സോ അപ്പോൾ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കണേ കൂട്ടാം എഴുതി വയ്ക്കും
വൺ വൺ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല മൂന്ന് വീടാണ് ഈ രണ്ട് വീട് ഞാൻ എന്താണ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ആണ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഈ സാധനം അത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എച്ച് പി കിട്ടിയത് വിചാരിക്കുക ഒരു ടു ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ലാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പറയുന്നത് യെസ് എന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് വീടിനും നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്തുണ്ട് ഒരു സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതുപോലെ കണ്ടപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇനിയാണ് ടിസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഹാപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ടു ലാക്ക് ഉള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീടിന് ലോൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട് വേറൊരു വീട് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ദ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വിൽ ഡിഡക്റ്റ് അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സോഴ്സ് ആണല്ലോ ഈ മറ്റൊരു വീട് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇൻ ഇൻ ദീസ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കും കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോസ് അല്ലേ ആ ഈ ലോസ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഈ ലോസ് എത്ര അധികരിക്കുന്നുവോ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം അല്ല ഇവിടുന്ന് അമ്പതിനായിരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ലാക്കിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം ലെസ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ പോരെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റവും വലുതാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ യെസ് ഐ നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ലാസർ ഒരു വീട് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടുണ്ട് പാവം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് വിച്ച് റൈസ് ഹയർ എടുത്ത എത്ര വരും എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വരും ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ഇനി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേയ്ഡ് എട്ട് മുന്നൂറുണ്ട് റിപ്പയർ പേയ്ഡ് പതിനായിരം ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അയ്യോ ഇതിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ കാണല്ല തെറ്റിപ്പോയതാണോ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇല്ലല്ലോ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് അല്ലേ ഞാൻ സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ വീടിന് ആര് റെൻറ്റ് തരാനാണ് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് റെൻറ്റ് തരേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡിൻ്റെ വീടാണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് കിട്ടില്ല റെൻറ്റ് കിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി അറിയാം നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താണ് നില്ലാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കണോ വേണ്ട വരുന്നത് പറ്റിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണ് ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ പറ്റുമോ ഫോർമാറ്റ് എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്
മൂന്ന് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് വൺ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ സെറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ ട്രാക്സ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഫെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്താവും എൻ എ വി എന്താവും ഇതിൻ്റെ നില്ലാവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൊത്തമായിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ലാക്ക് വരെ ഡിലക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അങ്ങനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തൊരു സാധനം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കാത്തൊരു സാധനം ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റി തെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്ത് മറ്റുള്ള ചിലവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ കൺഫ്യൂസറാക്കാൻ തന്നാൽ ഇനി ഇത് ലെറ്റ് ഔട്ടാണ് ഇത് ഫോർ ഓൺ ബിസിനസ് ആണ് ഓൺ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ചെയ്യില്ല വൈ സർ എടോ മൂന്ന് പോയിൻ്റിലെ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ലാൻഡ് അപ്പറൻറ്റ് ദർ ടു ദ എസ് എസ് ഇ ഷുഡ് ബി ഓണർ ഓഫ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ് എസ് ഇസ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എസ് എസ് സിയുടെ ബിസിനസ്സിനോ പ്രൊഫഷനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ അത് എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവായി ലെറ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ആ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറേ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച ലെറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് തൊട്ട് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാല്യുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് അവിടെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് വരും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് വർ ഈസ് ഹയർ ഏതാ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് മന്ത്ലി രണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പറഞ്ഞ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടർ റെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് ട്യൂ ടു വേക്കൻസി മറ്റൊന്നുമില്ല അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് വിച്ച് ഒരു സാർ എത്ര സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വരാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പയർ ഉണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അയ്യോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുളകാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ കാണില്ല ഓക്കെ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഈ അറുപത്തി മൂവായിരം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അറുപത്തി മൂവായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റമ്പത് വരും അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര കിട്ടും ആദ്യം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പത് പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ സർ ചെയ്യണം അല്ലേ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എഴുതാം ആദ്യം സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡിനാണ് സിമ്പിളാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇല്ലാവും ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കഴിഞ്ഞു ലെറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ അല്ല സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സിമ്പിളാണ് ദെൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ആണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ടിന് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ
ഇനി ഓൾറെഡി മൂന്നാമത്തെ വീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വിൽ നോട്ട് കം അണ്ടർ ദീസ് സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവാനുള്ള മൂന്ന് പോയിൻ്റിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നിർത്താം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എത്ര രൂപയുടെയും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം എനിക്ക് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ഇരുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സോറി ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് ടിസ്റ്റ് എന്നറിയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഷക്കീർ നിൻ്റെ വേറെ നീ താമസിക്കുന്ന വീടില്ലേ ആ ഉണ്ട് ആ വീടിന് നീ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഉണ്ട് എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൽഫ് അക്യൂർഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ഇല്ല ഉണ്ട് ആ ലോസ് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരു എമൗണ്ടിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിക്കും അല്ലേ ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് മറ്റൊരു വീടിൽ നിന്ന് നഷ്ടമുണ്ട് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് ഹൗസിൽ അപ്പോൾ അത് ലെസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫിയർ വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് വിച്ച് മീൻസ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സിമ്പിളല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത പാർട്ടിയായിട്ട് പോകും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്ക് പറയുന്നു കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ